Grüezi miteinander. Seit dem Wahlkampf in den USA, wo Donald Trump als Sieger vorgegangen ist, ist auf der ganzen Welt die Rede von sogenannten Fake News. Es wird so da, als sei es etwas völlig Neues, dass Menschen Lügen und Gerüchte in die Welt setzen. Schließlich ist es für einen durchschnittlichen Qualitätsjournalist gar nicht vorstellbar, dass der Donald Trump, an dem man viel aussetzen kann, gewählt worden ist, weil seine Gegnerin als geradezu kriminell eingestuft worden ist. Dabei sind die Mechanismen von Fake News so alt wie die Menschheit selber. Bereits im ersten Buch der Bibel lügt kein sogar lieb Gott an, wo er gefragt wird, wo sein Bruder ist. Dabei hat er ihn kurz vorher erschlagen. Und in der Mythologie der alten Römer hat es die Fama gegeben. Sie war Gottheit vom Ruhm, gewesen, aber auch Gottheit vom Gerücht. Gerücht, Fälschungen und Betrug ziehen sich wie einen roten Faden durch Geschichte. Und häufig sind sie sogar verantwortlich für wichtige Weichenstellungen. So ist beispielsweise die sogenannte konstantinische Schenkung, die besagt, dass der römische Kaiser Konstantin am Papst, also der Chile, die Oberherrschaft über Rom, Italien und die gesamte Westhälfte vom römischen Reich geschenkt hätte, als plumpe Fälschung entlarvt wurde. Die Information bzw. die Herrschaft über die Information ist schon immer wichtig. Gewesen. Internet und soziale Medien bedrohen jetzt aber die dominierende Stellung der Mächtigen in diesem Zusammenhang. Doch die Mächtigen wehren sich. Angeblich um uns von den Gefahren von dieser Welt zu beschützen, reklamieren sie das Recht für sich, zu bestimmen, was gut und was schlecht ist für uns. Sie tun, als gäbe es eine absolute Wahrheit und nur sie, also die Regierenden, sagen in der Lage, uns den richtigen Weg zu weisen. Lügen tun natürlich immer nur die anderen. Mit was für Methoden die Regierenden die Oberhoheit über die öffentliche Meinung sichern und zurückgewinnen wollen, ist Thema der morgigen Sendung.